Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». В этот день мы рассказываем об основных событиях всемирной истории, которые произошли в 20 веке. Меня зовут Александр Шубин. Тема сегодняшней программы – движение сопротивления. Несмотря на репрессии, практически все народы Европы, оккупированные фашистами, оказывали сопротивление нацистскому новому порядку. Особенно активно действовали партизаны. Понятно, что партизанское движение не могло разворачиваться в любой стране. Но, скажем, в Югославии, где есть горы, покрытые лесами, народы этой страны практически сразу стали оказывать вооруженное сопротивление гитлеровцам. Партизанские армии возглавили, с одной стороны, коммунисты во главе с Иосифом Брос Тита, а с другой стороны действовали четники, сторонники короля во главе с генералом Михайловичем. Но очень быстро выяснилось, что коммунистическая идея оказалась ближе югославскому народу, тем более, что коммунисты и действовали успешнее. В конце концов, даже англичане стали делать ставку на бойцов Тита. Несколько раз фашисты пытались окружить, зажать в ущелье партизан, но каждый раз Тита удавалось уходить от преследования и наносить новые удары противнику. Даже в тех местах, где не удалось развернуть партизанское движение, патриоты все равно наносили болезненные удары по нацистам. Скажем, в 1942 году чешским патриотам удалось убить Гейдриха, руководителя всей системы безопасности нацистской Германии. Движение сопротивления и подпольщики в городах, и партизаны в сельской местности действовали также во Франции, в Албании, в Греции. Даже на другой стороне земного шара против японцев действовали партизаны во Вьетнаме, на Филиппинах, в Индонезии, в Бирме, в других регионах, оккупированных агрессивными государствами. В некоторых случаях Партизаны откровенно делали ставку на союз с советской армией. И тогда это движение возглавляли коммунисты. В некоторых случаях они пытались вести двойную игру, создать некую третью силу, которая сможет действовать независимо от советской армии, приближавшейся к оккупированным государствам. Так, например, пыталась действовать армия Краева. Ее руководители ориентировались на лондонское эмигрантское правительство. Они считали, что Сталин такой же оккупант почти как и Гитлер, ведь в 1939 году часть территории польского государства оказалась в составе Советского Союза. И вот, когда Красная Армия стала приближаться к Варшаве, руководители армии Краевой, генерал Бурко Маровский и его товарищи, решили, что они смогут освободить Варшаву самостоятельно. Действительно, это была рискованная игра, но был некоторый шанс 
выступить как некоторая самостоятельная сила. 31 июля советские войска уже приближались к Варшаве. Казалось, они вот-вот подойдут, и тут их с распростертыми объятиями встретят союзники, ну как бы равноправные союзники из армии Краевой. Однако случилось иначе. Несогласованность в действиях обернулась трагедией. 1 августа 1944 года армия Краева подняла восстание в Варшаве. Но одновременно немцы нанесли контрудар по советским войскам. Более того, центр тяжести советского наступления переместился на Балканы, и Красная Армия не смогла сходу взять Варшаву и соединиться здесь с повстанцами. Повстанцы оказались окружены со всех сторон. Германия была все еще сильна, хотя на дворе уже 1944 год. И несмотря на все усилия Красной Армии, которая в конце концов уже в сентябре ценой больших жертв подошла вплотную к Варшаве, даже заняла некоторые ее пригороды, справиться с немцами не удалось. Дошло до того, что подразделения войска польского, то есть поляков, сражавшихся в составе Красной Армии, сумели переправиться через Вислу и зацепиться за некоторые плацдармы в самой Варшаве, но они были сброшены в реку, а само восстание было разгромлено. Вот эта авантюра обернулась жертвами 200 тысяч поляков. Одновременно восстала и Словакия. Здесь коммунисты и национальные силы действовали совместно, однако и тут расстояние до Красной Армии было еще все-таки очень велико. Немцы сумели сконцентрировать усилия и подавить и это выступление. Действовало и подполье в Германии. Подпольщики из организации «Белая роза», «Красная капелла» сотрудничали с союзниками, передавали ценную информацию, но и гестапо не дремало, и эти организации были жестоко подавлены. Однако 20 июля 1944 года участник заговора против Гитлера фон Штауфенберг подложил бомбу в ставку Гитлера. Взрыв должен был уничтожить нацистское руководство и самого фюрера. Но фюреру повезло, взрывная волна ранила его, но не убила. Одновременно заговорщики попытались осуществить военный переворот. Но у них не было достаточного количества подразделений, и тогда они решили использовать некоторых нацистских офицеров в темную. Те занимали государственные учреждения под командованием заговорщиков, но не знали, что они действуют против Гитлера. Им было объявлено, что фюрер убит, и они действуют на благо Германии. Эта рискованная авантюра тоже кончилась неудачей. Гебель созвонился с офицерами, которых использовали таким образом, объявил им, что они должны подавить путь, и те, кто действовали на стороне заговорщиков, начали уничтожать заговор. Таким образом, несмотря на то, что движение сопротивления, конечно, приближало победу, но оно было связано с жертвами, с рискованной игрой, и в конце концов решающий удар нацизму был нанесен все-таки силами Красной Армии. Вы смотрели программу «Семь дней истории». В этот день мы рассказываем об основных событиях всемирной истории, которые произошли в 20 веке. Завтрашний день посвящен религии и мировой художественной культуре. До свидания.